हेलो एंड वेलकम टू इजी ग्रामर आज के शिखब एक अद्भुत सुंदर फ्रेजर व्यवहार इंग्रेजी कथा बोलते गई फ्रेजा जो एवयड करी क्या स्पोकन इंगलिस शिक्षा असम्पूर्ण थे जाए तो चलो फ्रेजा कि आगे हमें बोर्डे लेखा वाक्यगुल एक पढ़े नहीं से बिराट को गायक नए क्यु एक बार शुने चटकर गई पे जे व्यक्ति सम्पर्के से तो भलो को बड़ गायक नये क्योंकि ताके जो गान करते बला चटकर को गान करते बला है से करते से जो एक गान एक बार शुने तत्णात से ही गान करते पिकनिकर को परिकल्पना नहीं এখনই না হয় কিছু একটা ঠিক করে নেওয়া যাক বন্ধুরা বলছে পিকনিকে যাবি না পিকনিকে যাওয়া হবে না আমি বলছি আমার পিকনিকের কোনো পরিকল্পনা নেই এখন করো কিছু একটা ঠিক করো কোথায় যাবে কি কি আইটেম করবে কারা কারা যাবে ঠিক করে নাও ট্রেনিং না নেওয়া থাকলে চাইলেই হঠাৎ করে ফুটবল খেলতে পারবে না ওই আমরা যারা ফুটবল খেলতাম আমাদের তো ট্রেনিং ছিল না কোনো রকম আমাদের প্রশিক্ষণ ছিল না আমরা ওই জলকাদা ভর্তি মাঠে ফুটবল নিয়ে দৌড়া দৌড়ি করেছি আমরা যেটা করি সেটাকে ঠিক খেলা বলে না তো ফুটবল খেলতে গেলে প্রশিক্ষণ লাগবে ট্রেনিং লাগবে ট্রেনিং না থাকলে ওই মাঠে নেমেই ফুটবল খেলা সম্ভব হয় না তাই আমি এখানে বলছি ট্রেনিং না নেওয়া থাকলে চাইলেই হঠাৎ করে ফুটবল খেলতে পারবে না আমার বন্ধু পরীক্ষার জন্য তৈরি নয় আমার ধারণা আন্দাজ অনুমানের উপর ভিত্তি করে সে পরীক্ষা দেবে আমার যে বন্ধু সে পরীক্ষার জন্য তৈরি নয় পরীক্ষাতে পরীক্ষায় বসতে গেলে ভালোভাবে পড়াশোনা করে ভালোভাবে প্রিপারেশন নিয়ে বসতে হয় আমার বন্ধুর সেসব কিছু তৈরি হয়নি সে ওই তার মাথায় যা আসবে আন্দাজের উপর অনুমানের উপর নির্ভর করেই সে লিখবে এটাই আমার ধারণা তাহলে এই যে চারটে বাক্য আমি পড়লাম বোর্ডে লেখা এই বাক্যগুলো দিয়ে কি আমরা একটা জিনিস পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি না পারছি আর সেটা হলো আগের থেকে প্রস্তুতি না নিয়ে পরিকল্পনা বা চিন্তা ভাবনা না করে বা কোনো রকম প্রশিক্ষণ না নিয়েই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে এবং কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর করে কোনো কিছু করা বা করতে পারার ক্ষমতা সেটাই তো আমরা বোঝাচ্ছি এই বাক্যগুলির মধ্য দিয়ে দেখো एक बार शुने चटकर गई परे एखी ना हो कि ठीक कर चाहले ही हटात कर फुटबल खेला जाए ना अथवा अंदाज वनुमान ऊपर भित्ती कर परीक्षा देवे ये सबगते ही देखते आगे थे को परिकल्पना चिंता भावना करा नहीं आगे थे को प्रस्तुति नहीं रकम प्रशिक्षण नहीं हटात कर तात्णिक सिद्धान नहीं कि अनुमान বা আন্দাজের উপর নির্ভর করে কাজটা করা হচ্ছে আর এই ব্যাপারটাকেই ইংরেজিতে বোঝাতে গেলে আমাদের যে ফ্রেজটা ব্যবহার করতে হয় সেটা হচ্ছে প্লে বাই ইয়ের প্লে ব্র্যাকেটের ভেতরে আমি সামথিং লিখেছি প্লে সামথিং বাই ইয়ার এই সামথিংটা হচ্ছে যে কাজটা করা হবে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কোনো রকম প্রস্তুতি না নিয়ে হঠাৎ করে যে কাজটা করা হবে অনুমানের উপর ভিত্তি করে আচমকাই যে কাজটা করা হবে সেটাই এইখানে বসবে তো চলো এবার আমরা এই বাক্যগুলোকে ইংরেজিতে বলি যেখানে আমরা প্লে সামথিং বাই ইয়ার এই ফ্রেজটা ব্যবহার করব সে বিরাট কোন গায়ক নয় লেখা যাক হি ইজ নট আ্রেট সিঙ্গার হি ইজ নট আ গ্রেট সিঙ্গার কিন্তু বাট এইবার যে অংশটা আছে একবার শুনেই চট করে গাইতে পারে মানে একবার শুনেই সে গান করতে পারে বাট সে পারে হি ক্যান প্লে ইট বাই ইয়ার 
সে বিরাট কোনো গায়ক নয় বা প্রশিক্ষিত ট্রেনিং প্রাপ্ত কোনো গায়ক নয় কিন্তু সে একবার শুনেই চট করে যে কোনো গান করতে পারে বা তাকে গান করতে বললেই সে করতে পারে এখানে আমি সামথিং এর জায়গায় ইট বসালাম ইট শব্দটা দিয়ে আমি গান করা ব্যাপারটাকে বোঝালাম আমার পিকনিকের কোনো পরিকল্পনা নেই আই হ্যাভ নো প্ল্যান for picnic amar picnic er kono porikalpana nei ekhoni na hoy kichu ekta thik kore newa jak thik kore newa jak kora hok kore phala jak ei dhoroner bakko gulo amra let's diye shuru kori let us play it by ear kokhon ekhoni now i have no plan for picnic let us play it by ear now tahole ei play it by ear hocche amader phrase ta jeta di amra ekhoni na hoy kichu ekta thik kore newa jak ekhoni kichu ekta thik kore newa jak তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কোনো কিছু স্থির করা সেটাই আমরা প্লে হিট বাই ইয়ার ফ্রেসটা দিয়ে বোঝালাম ট্রেনিং না নেওয়া থাকলে চাইলেই হঠাৎ করে ফুটবল খেলতে পারবে না আমি তোমাকে বলছি তুমি চাইলেই হঠাৎ করে ফুটবল খেলতে পারবে না ট্রেনিং নেওয়া না থাকলে তুমি চাইলেই হঠাৎ করে ফুটবল খেলতে পারবে না আমি তোমাকে বলছি ইফ ইউ আর not trained if you are not trained tumi jodi proshikkhito na hao ba tomar jodi training na newa thake you can't play by ear এখানে প্লে সামথিং এর জায়গায় ফুটবলটা বসে গেল ইফ ইউ আর নট ট্রেন্ড ইউ ক্যান্ট প্লে ফুটবল বাই ইয়ার তোমার যদি ট্রেনিং না নেওয়া থাকে বা তুমি যদি প্রশিক্ষিত না হও তুমি চাইলেই হঠাৎ করে ফুটবল খেলতে পারবে না অর্থাৎ কি না তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর করে তুমি ফুটবল খেলতে পারবে না ফুটবল খেলতে গেলে স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে হয় ফুটবল খেলতে গেলে সেরকম ট্রেনিং লাগে স্কিল ডেভেলপ করতে হয় তারপরেই ফুটবল খেলা যায় তার আগে খেলা যায় না তাহলে আমরা যে ফ্রেজটা আমরা ব্যবহার করেছি এই বাক্য সেই ফ্রেজের নিচে একটা আন্ডারলাইন করে দিচ্ছি আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমার বন্ধু পরীক্ষার জন্য তৈরি নয় আমার যে বন্ধু সে পরীক্ষার জন্য তৈরি নয় আমার ধারণা আমদা জনমানের উপর ভিত্তি করেই সে পরীক্ষা দেবে সে তো পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত নয় হঠাৎ পরীক্ষা এসছে সে জানেও না সে অন্য কাজে সময় ব্যয় করেছে এখন যখন পরীক্ষা এসেছে তখন সে বলছে আমি তো পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত না আমি আমদা জনমানের উপর নির্ভর করি আমি পরীক্ষা দেবো যে আমার মনে যা আসবে তাই লিখব আমার বন্ধু মাই ফ্রেন্ড is not toy prepared prepared kisher jonno toiri nay porikkhar jonno for exam my friend is not prepared for exam amar dharona i i suppose কি ধারণা আমার বা আমি কি মনে করছি আমি কি অনুমান করছি যে সে আন্দাজ অনুমানের উপর ভিত্তি করেই পরীক্ষা দেবে হি উইল প্লে ইট বাই ইয়ার হি উইল প্লে ইট বাই ইয়ার অথবা 
আমার ধারণা তাকে আন্দাজ অনুমানের উপর ভিত্তি করেই পরীক্ষা দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমি লিখতাম মাই ফ্রেন্ড ইজ নট প্রিপেয়ার্ড ফর এক্সাম আই সাপোজ হি উইল হ্যাভ টু প্লে ইট বাই ইয়ার তো এইখানে ইট যে ওয়ার্ডটা আমি ব্যবহার করেছি আন্দাজ অনুমানের উপর নির্ভর করে পরীক্ষা দেওয়া বোঝাতে বা পরীক্ষা দেওয়া বোঝাতে তো চলো আমরা আন্ডারলাইন করে দিই ফ্রেসটা আমাদেরই বোঝার সুবিধার জন্য তাহলে বুঝতে পারলে প্লে ইট বাই ইয়ার কখন ব্যবহার করা হয় বাক্যে ইট বসবে না প্লে সামথিং বাই ইয়ার ফ্রেসটা বাক্যে কখন বসে যখন আগের থেকে কোনো প্রস্তুতি থাকে না আগের থেকে কোনো চিন্তা ভাবনা বা পরিকল্পনা থাকে না কোনো প্রশিক্ষণ থাকে না তা সত্ত্বেও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এবং খানিকটা অনুমান আন্দাজের উপর নির্ভর করে যখন আমরা কিছু করি তখন সেটাকে প্লে সামথিং বাই ইয়ার ফ্রেসটা দিয়ে প্রকাশ করি এবার বোর্ডের একটা স্ক্রিনশট নাও স্ক্রিনশটটা রেফারেন্স হিসাবে রেখে দাও যখন প্র্যাকটিস করবে ফ্রেসটা দিয়ে সেন্টেন্স কোথাও আটকে গেলে এই স্ক্রিনশটটাই রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে একবার দেখে নিতে পারবে আর তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করো আমি যে যে ফ্রেসগুলো প্রত্যেক দিন নিয়ে আসি প্রতিটা ফ্রেস ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো প্রতিটা ফ্রেস দিয়ে ভালোভাবে বাক্য গঠন করা প্র্যাকটিস করো মনে রাখবে যদি প্র্যাকটিস না করো তাহলে কিন্তু এই ক্লাসের শেষে তোমরা সব ভুলে যাবে এই ধরনের ক্লাস প্রচুর রয়েছে শুধুমাত্র আমিই তো দেখাই না ইন্টারনেট জুড়ে প্রচুর এই ধরনের ক্লাস তোমরা পাবে কিন্তু তাতে তো লাভ হবে না তোমাদের ফায়দা হবে তখনই যখন তোমরা প্র্যাকটিস করবে ভালোভাবে যদি প্র্যাকটিস করো এই ফ্রেজের ব্যবহার জলের মতো সহজ মনে হবে এমনিতেই ফ্রেজগুলো আমাদের অনেক সাহায্য করে ফ্রেজের ব্যবহার যেমন সোজা ঠিক তেমনই ফ্রেজগুলো আমাদের ভীষণ সাহায্য করে অনেক জটিল জটিল বাক্য অনেক জটিল জটিল কথা খুব সহজেই বলতে সাহায্য করে ভালো করে প্র্যাকটিস করো তারপরেও যদি কোথাও আটকে যায় কঠিন মনে হয় আমার ভিডিওর কমেন্ট সেকশানে লিখে পাঠাও ডেসক্রিপশান বক্সে আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে রেখেছি চাইলে সেখানেও আমার সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইয়োর টাইম অ্যান্ড অ্যাটেনশান অ্যান্ড হ্যাভ এ নাইস ডে